Hello, bu videodaki 2023 hedeflerimizi ve hayallerimizi gözden geçirip hangilerini başardık ona bakacağız. Sonra da tabii ki 2024 hedeflerimizi beraber koyacağız ve olmazsa olmaz benim en sevdiğim kısım olan hayal panosu hazırlayacağız. O yüzden sıcak bir içecek hazırla kağıdını kalemini al. Gel beraber 2024'e harika bir başlangıç yapalım. Öncelikle ben yeni yıl temasını aşırı seviyorum. Yani yılın en sevdiğim zamanlardan biri olabilir. O yüzden geçen sene de 2023 için beraber bir video yapmıştık. Ee, yeni yıl hedefleri koymuştuk. Vizyon panosu hazırlamıştık. 2023'te sizle beraber o koyduğum hedeflerden hangilerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğimi beraber bakalım. Ben ilk olarak kağıda taslak olarak yazmayı seviyorum hedeflerimi. Son aylar emin olunca da bu şekilde notion'umu geçiriyorum. 2023 videosunda beraber hedeflerimizi koyarken her kategoriye böyle 3-4 tane hedef yazmıştım. Yıl başında koyduğunuz hedefler daha sonrasında değişebiliyor. Aklınıza yeni şeyler geliyor, yeni istekler, yeni hedefler geliyor. O yüzden ben onu yıl içerisinde güncelliyorum. Vizyon panomu da aynı şekilde ki bence güncellemek sağlıklı bir şey. Çünkü yani geçen ay ki benden bile çok farklı olabilirim şu anda. Ve baktığınızda totalde 37 tane hedef koymuşum. Yani beste gerçekten bu kadar şey gerek var mıydı? Neyse bakalım neler yapıp neler yapmamışım. Sağlık ve bakımda fitnesse yazılmak, vücudumu istediğim şekle sokmak. Doğru düzgün spor yaptım mı? Açıkçası yapmadım. Bir ay çok yaptım, bir ay hiç yapmadım. O yüzden bunda istikrarlı olduğum söylenemez. 3 kilo almak. Bundan daha da fazlasını aldım. Bir ara 48 kiloya kadar düşmüştüm ve sağlıklı olanın altındaydı kilom. O yüzden şu anda 53 kiloya çıktım. Bunu kesinlikle başardım diyebiliriz o yüzden. Sağlam bir cilt bakım rutini oluşturmak. Buna da evet diyorum. Bu sene cilt bakım rutinimi gerçekten böyle neredeyse %100 istediğim şekle soktum diyebilirim. Hala bir iki değiştirmem gereken bir şey var ama ondan çok memnunum. Düzenli ve sağlıklı market alışverişi, bol ev yemeği. Zaten bu bizim fiximiz. Yani dışarıdan çok az yemek söylüyoruz. O anlamda da tik atabiliriz. Yeni nesil sağlıklı tarifler denemek. Bunu senenin ilk birkaç ayında yaptım. Ama sonrasında çok devamını getirdiğim söylemez. Yani yaptım ama Az yaptım. Kolajen biyotin vitamin takviyesi araştırıp kullanmak. Ee, kolajen falan kullanmadım, biyotin de kullanmadım çünkü zaten gerek yokmuş onu araştırdığımda ama vitamin D ve C takviyesi aldım. Malum Almanya'da e, ışık olmadığı için. Saçım için kesin bir bakım rutini oluşturup kullanmak, iyi saç ürünleri almak. Buna da kocaman bir tik atabilirim. Saçlarım o kadar yıpranmıştı ki şu an gerçekten bu halinden aşırı mutluyum. Çok daha canlı duruyorlar. Lazer cihaz alıp düzenli kullanıp rahatlamak. Buna da kocaman bir tik atıyorum. O kadar mutluyum ki. Yani bu sene kendime yaptığım en iyi yatırımlardan biri diyebilirim. Lazer cihazıyla ilgili de videoyu paylaşmıştım bu arada. Kapsül dolap oluşturup tarzıma uygun alışveriş. Buna da yarı tik atıyorum. Durumum el verdiğince kendime çok daha uygun güzel parçalar almaya başladım. Ama tamamen tüm dolabım şu anda kapsül dolap diyemem. İlişkiler. Berlin'de bir sosyal hayat oluşturmak, yeni insanlarla tanışmak. Açıkçası iş dışında ve hatta erkek arkadaşımın da iş arkadaşları dışında çok fazla kendi kendime öyle bir ortama girip insanlarla tanışmadım. Geliştirmem gereken bir şey buna çarpı. Yakın çevremle daha sık haberleşip görüntülü konuşmak buna evet diyebilirim. İlişkimde açık olmak ve iletişimimizi kuvvetlendirmek bu konuda çok yol aldığımı düşünüyorum. Ben böyle bir şey sinirlendiğinde bunu içine atıp farklı yollarla gösteren bir insanken bu sene gerçekten böyle benim şey rahatsız ediyorsa çat diye onu insanlara ilişkimde de arkadaş ilişkilerimde de söylemeyi öğrendim. O yüzden kendimden şöyle bir yana kalıyorum. Annemi yurt dışına çıkarmak Almanya ya da İspanya'ya bunu bu sene gerçekleştiremedim ama anne bu videoyu izliyorsan seneye hazırlan. <gülüyor> Finans, iş. Burada zaten bunu kocaman yazmışım. İlk hedefe işe girmek. Ve para kazanıp bağımsız olmak. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bu 2023'ün en büyük hedefiydi benim için. Ee, Nisan sonunda işe girmiş oldum ve o zamandan beri de çalışıyorum. Youtube'da 5000 aboneye ulaşmak. Neredeyse ulaştım diyebiliriz. Galiba şu an 4800 bir şeylerde, neredeyse 4900'lerde. O yüzden bu videoyu izliyorsan ve abone değilsen bu hedefime hala ulaşmamı sağlayabiliriz beraber. <gülüyor> Burada yılın bitmesine neredeyse bir hafta falan kaldı. Youtube'daki topluluğum ile daha sıkı ilişkiler kurmak. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Tüm yorumlara geç de olsa cevap vermeye çalışıyorum her zaman. Ruhsal ve kişisel gelişim. Kendimin en iyi versiyonunu yaratıp onun gibi davranmak ve böylece ona dönüşmek. Yarı yarıya diyorum, tam tik atmıyorum. Kendin hakkındaki en önemli fikir seninki. Bu hala üzerine çalıştığım bir şey. Başkalarının ne dediğini, ne düşündüğünü umursayarak 
büyüdüğümüz bir toplumdayız bence özellikle Türkiye'de. Bu mahalle baskısı işte komşu ne der şu ne der falan. Hani bu benim biraz daha aşmaya çalıştığım ve son senelerde bir tık daha aşabildiğim bir şey diye düşünüyorum. Ama yine de yüzde yüz diyemem. Hala aklımın bir köşesinde bazen kendimi yakalıyorum bunu düşünürken. O yüzden üstünde çalışmam gerekiyor. Manifesting afirmasyonlar ve meditasyon. Bu da çok odaklanmak istediğim ama ara ara yaptığım bir şey oldu. Buna çarpı. İşte 2023'te gördüğünüz gibi kendime neredeyse 40 tane hedef koyup belki yarısını yapıp yarısını yapmamışım gibi bir şey ama dediğim gibi gerçekten bu kadar fazla hedef koyulmaması gerekiyor. Yani neyin kafasındaymışım bilmiyorum. Sene içinde sürekli gaza geldikçe böyle herhalde yeni bir şeyler eklemişim. Videoyu izleyenler ve hala 2024 hedeflerini yazmamış olanlar Lütfen kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın ve beraber 2024 hedeflerimizi yazalım. Her kategori için sadece 3'er tane hedef koyacağım bu sene. 40 tane hedef koymamak için kendime. Şöyle kategorilerimi yazdım yine. Sağlık, bakım, ilişkiler, finans, iş, ruhsal ve kişisel gelişim ve diğer diye bir kısım da ekledim. Alakasız bir şeyler koymak istersem. Sağlık kategorisine geçen sene başaramadığım bir şey haftanın en az 3 günü spor yapmaktı ve bu benim için gerçekten çok önemli bir şey. Lütfen beni sorumlu tutun. Arada yorum yapın. Beste spora devam mı falan diye de sorumluluk hissedeyim. Ama hissetmesem de yapacağım bunu. Kendimi besin değerleri, sağlıklı beslenme ile ilgili eğitmek. Nerede ne kadar kalori var, ne bileyim işte nasıl hesaplanır, günde ne kadar neyden tüketmeliyim, daha temiz yiyecekler hangileri tarzında. Bu konularda kendimi gerçekten eğitmek istiyorum. Bu kitap olabilir, kurs olabilir, artık nasıl olacak bilmiyorum ama buna bir karar verilmesi lazım. Ve haftalık, aylık bakım rutini oluşturmak. Günlük bakım rutinim, temizlik rutinim zaten var. Ama bunun haftalık ve aylık olanı da yapmak istiyorum. Mesela saçımı bir ara yapıp bir ara bırakıyorum. O yüzden buna daha düzenli devam etmek tarzında. İlişkiler konusunda da hatırlarsanız yeni insanlarla tanışmak demiştim. Ve bunu çok fazla başaramadığım için tanışma gruplarını etkinliklere katılarak yeni insanlarla tanışmak diyeceğim. Hani sadece iş ortamında tanıştığım insanlar olsun istemiyorum. Böyle burada böyle meetup'lar vesaire oluyor. Onlara katılarak yeni insanlarla tanışmam gerekiyor. Bence bu sizin yapabileceğiniz bir şey. Bunun için yurt dışında yaşamaya gerek yok gerçekten. Ben Türkiye'de de olsam bu benim hedeflerimden biri olurdu. İlişkiler kategorisinin ikinci maddesi de yakınlarımla ve sevdiklerimle daha sık haberleşerek görüntülü konuşmak. Bunu geçen sene bence iyi başardım ama bu senedeki hedeflerimden, önemli hedeflerimden biri de bu. Ve üçüncüye de e, erkek arkadaşımla Almanya'yı daha çok gezip keşfetmek diyorum. Çünkü burada yaşıyoruz ama henüz Almanya'yı çok fazla gezemedik ve bu bizim çok sevdiğimiz bir şey seyahat etmek. O yüzden bunu da ekleyelim. Finans ve iş kategorisine geliyoruz. En önemlilerinden biri. Şimdi zaten kendi günlük normal çalıştığım bir işim olduğu için bu sene artık sadece sosyal medyaya <gülüyor> odaklanmak istediğim bir sene. Ama şu kadar aboneye ulaşmak istiyorum, bu kadar aboneye ulaşmak istiyorum tarzında bir hedef koymak istemiyorum. Çünkü bu benim elimde olan bir şey değil. Benim elimde olan düzenli bir şekilde içerik üretmek. O yüzden bu sene ki hedefim YouTube'a en az 50 adet içerik üretmek en az. Aynı zamanda şu anda yaptığım işte de şu anlık memnunum ama daha uzun vadede çalışabileceğim bir işin yine sosyal medya ve dijital pazarlama alanında bir şey olmasını istediğim için bu alanlarda kendimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Ve bununla ilgili kurslar vesaire var aklımda. Hatta bir tanesini 2024'e girmeden bitireceğim. Ee, o yüzden bu alanda iş bulmak diyorum kendime. Eğer siz de bir iş değişikliği arıyorsanız sizin için de güzel bir hedef olabilir. Onun dışında şu anda kazandığım işteki maaşım tam olarak istediğim gibi bir şey olmadığı için bu sene biraz borç yapmış oldum kendime. O yüzden 2024'ün ilk çeyreğinde bunların hepsini bitirmek istiyorum. Bu borçlarımı tamamen bitirmek istiyorum. Borçları bitirdikten sonra da istek, ihtiyaç listemdeki şeyleri almak istiyorum. Bu kıyafet tarzında şeyler var. Bu listede teknolojik bakım tarzında. Bu benim eskiden çok güzel yaptığım bir şeydi ama bu birkaç senedir bir tık saldım. Güzel bir sabah rutini oturturmak kendime. Yani şu anda geç uyuyorum. Geç uyanıyorum, işe yakın saatlerde uyanıyorum. Bunu hiç sevmiyorum yani sabahımın bana ait olması gerekiyor benim. O yüzden böyle ne bileyim uyanıp belki kitap okuduğum, belki bir podcast dinlediğim, belki ajanda tuttuğum, ondan sonra e, spor yaptığım bir sabah rutinimi istiyorum tekrardan. Geri gel bana sabah rutinim. Bu kategorinin ikinci hedefi de içimdeki eksiklere odaklanıp 
onların çözümünü sağlamak. Psikolojik olan şeylerden bahsediyorum. Ne bileyim bu insanları memnun etme olabilir, öz saygı olabilir, özgüven olabilir. Herhangi bir konuda ne bileyim bir şeye fobiniz vardır. Kendi içinizde çözmek isteriniz ama sürekli göz ardı etmek istediğiniz bir şey düşünün. Ben şu an spesifik olarak bir şey seçmeyeceğim. Ama bunun bir listesini yapacağım ve bununla ilgili gerekirse terapi, kurslar ya da e, kitap okuyarak kendimi geliştirmek istiyorum. Bu alandaki son hedefim de hayatımı romantize etmek. Biliyorum bu çok böyle TikTok terimi gibi geliyor ama gerçekten hayat hani böyle o kadar küçük anlardan oluşuyor ki onların değerini bilmiyorsanız 150 sene yaşasanız da hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor ve yine bunda da yaşım ilerledikçe şunu fark ettim. Zaman gerçekten inanılmaz hızla akıp gidiyor. Geçen sene bu yaptığım videonun üzerinden şu anda bir sene geçti. 2024 için yapıyoruz bunu. O yüzden Şöyle durup küçük anların tadını çıkarmak istediğim hayatın koşturmacasına katılıp unutmak istemediğim anlar yaratmak istiyorum kendime. Olmazsa olmaz daha böyle birkaç hafta oldu başlayalı çalışmaya ama e, Almanca çalışmaya başladım tekrardan. Burada yaşıyorsam bu dili öğrenmek istiyorum. Bu kadar basit. O yüzden of, Almanca da çok zor ya. Yani şu anda A1 seviyesi bile değilim. B1 koyuyorum kendime. E, B1'e ulaş... Şicam. Hedeflerimi yazdım. Umarım siz de benimle beraber yazmışsınızdır. Son olarak da benim en en sevdiğim kısım vizyon panosu, hayal panosu oluşturmak. Geçen seneki videoda adım adım nasıl oluşturacağını zaten göstermiştim. O yüzden eğer onu öğrenmek istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi hedeflerime bakarak beraber vizyon panomu oluşturalım. Umarım hayallerinizi benimle beraber yazmışsınızdır. En az bir tanesini benimle mutlaka paylaşın. 2025'e girerken o hayalleri hem kendiminkini hem de sizinkileri yorumlardan seçerek beraber yaptık mı yapmadık mı konuşalım. Ve nice senelere.